Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In a course of different diet or recipe, I see I'm one. And I'm which I'll know vegetarian. I know vegetarian guy and I'm gonna kind of not know can they look she not yeah, no, I'm a vegetarian and I cook and pay can I see I'm not a cook and I can do my own. I'm not a she in the nana and Dario. We throw a special curry or a special or sana watch either the other number and I'm just there and I'm a biryani fried rice. Okay, you can under rice in the code a mixed diet where no sana. അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് ഈ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് ടു ഇൻ വൺ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയല്ല ഒത്തിരി പക്ഷികൾ വീഴുന്ന പോലെയാണ് കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എന്നാ പറയുക ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി നമ്മളിപ്പോൾ റൈസിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അന്നേല ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ റൈസിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അന്നേല ഇത് വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിക്കാൻ പറ്റും പ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺസ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പനീർ നല്ല അസലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോവും എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ച് പറയുവാന്നേൽ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് പനീറിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസിനെ കാട്ടിലും ചിക്കനെ കാട്ടിലും എല്ലാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് പനീറിലാണ് അതുകൊണ്ട് പനീറും ഫ്രൈ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രോൺസ് ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും പനീറാണെങ്കിൽ പനീർ പ്രോൺസിന് പകരം പനീറെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇതിൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ഇൻ വൈറ്റ് വൈൻ സോസ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ആണോ ഇത് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം വല്ല സ്പെഷ്യലും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാന്ന് പരി എന്നാ പരിപാടിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഒരുപാട് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നൊന്നാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്നാൽ ഇത്ര ടെൻഷൻ പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു ഫുഡാട്ടോ ഇത് ഇത് വേണ്ടി സാധനം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിലാന്നു ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചോ ഒരു ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ബട്ടർ പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇറ്റാലിയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വലിയ പ്രോൺസ് ആണ് മേടിച്ചത് പക്ഷെ വേവിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കൊഞ്ചയിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനാണ് പനീറാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിക്കണ്ട പനീറിനകത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെരട്ടി വെച്ചേച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകാണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ പച്ചമുളകാന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുക ഇതിനകത്ത് കുരുവില്ല കുരുവില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുവാന്ന് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാ പിന്നെ ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീര് ഇതെന്നാന്ന് അറിയോ കുറച്ച് വൈറ്റ് വൈനാ ഇത് ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല നല്ല വൈനാ ഇത് വെള്ളം മുന്തിരിങ്ങാ വെച്ചിടുന്ന വൈനാ പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി പാല് ഇതെന്നാന്ന് വെള്ളം എന്നറിയാവോ കൊഞ്ചു ഞാൻ വേവിച്ചായിരുന്നു വേവിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളവാ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ലീവ്സ് പാസ്റ്റ് ലീവ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയല്ലോ അന്നേരം പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇച്ചിരി ചീസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത്രയേ സാധനം വേണ്ട ഇത് എന്നാന്നറിയാവോ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എന്തായാലും ചീസ് കാണുകയില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം കാണുകയില്ല വൈറ്റ് വൈൻ കാണുകയില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് പാസ്ലെ ലീവ്സ് മാത്രം ചിലപ്പോൾ കാണുകയില്ല അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിയില പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ചീസും നമ്മളിപ്പോൾ പിസായും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചേക്കുക ഒത്തിരി ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് പഠിച്ചേക്കുക അന്നേച്ചും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അന്നേരം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കരുതിയേക്കണം പിന്നെ കരുതാനുള്ള എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഒരു ചീസും എന്നാ പറയുക ഈ വൈറ്റ് വൈൻ ഒക്കെ നല്ലപ്പം മതി കേട്ടോ എന്നും വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്ര
ഒലീവ് ഓയിലും വേണം ബട്ടറും വേണം അപ്പം ടു ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോ തന്നെ പോകോട്ടെ ഇതിച്ചിരിയൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൊഞ്ചുണ്ടല്ലോ വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ കൊഞ്ചു വറുത്തെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതിനാ തന്നെ ഒഴിച്ചു ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവണ്ട വെന്ത് കൊഞ്ചാന്നു അതല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കൊഞ്ച് നല്ല വേവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൊഞ്ച് വേവും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഉപ്പും കുരുമുളവും പെരട്ടി ഇതിനകത്തോട്ട് വറുത്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയും വേണമെന്നോ കൊഞ്ചിനൊന്നും അധികം വേവില്ല എന്ന് പക്ഷെ എനിക്കതത്ര അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒക്കെയല്ല അതിങ്ങനെ റബ്ബർ പോലെ കിടക്കുവേ അതല്ല നമ്മൾ കൊഞ്ച് കടിക്കുമ്പോഴത്തേന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് ചേച്ചി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട വേവിച്ച് ചേച്ചാൽ ഇതൊരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആവുകയല്ലേ ഒരു ഒരു ശക്കലം അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഒരു വൺ സൈഡഡ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാരംലൈസ്ഡ് ആയാൽ മതി ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരുപാടല്ല എന്നാലും അല്ലേ ആ കൊഞ്ചൊന്നും ബ്രൗൺ ആയാലേ അതിനൊരു ശേലുള്ളൂ കാണാൻ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കരുതരുത് എനിക്ക് ആ കൊഞ്ചിനെ ഒന്ന് അതിനൊരു ഇച്ചിരി അതിപ്രസംഗം ഉണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അന്നേരം പിന്നെ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒക്കുകയല്ല മര്യാദ ഒക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്നാന്നറിയാം ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസിന് ബേസിക്കലി അവർ ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അത് മസ്റ്റാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ മസ്റ്റാണ് അതൊരു നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കേരളക്കാർ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒക്കെയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കണം ചേർക്കുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒലീവ് ഓയിൽ കിട്ടു വാങ്ങുന്നതിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഇത്രോ മൂപ്പ് മതി ഒരുപാട് എടുത്ത് മൂപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് പിന്നെയും ഒരുമാതിരി കട്ടിയായി പോവേ അത് ഒക്കെയല്ല പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരക്കേടില്ല ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അന്ന് വെച്ച തീ അങ്ങോട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം സ്പൈസ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലി വെക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇതേ കൂട്ടരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാൻ നല്ല ശേല ഇനി ആന്നേൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി നല്ലതാണ് കൊഞ്ചിന് എന്നാന്നോ വയറിനൊക്കെ ചിലർക്ക് ആന്നേൽ കൊഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഏനക്കേടാന്ന് പറയും വയറ് അന്നേരം അതിന് ആ അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് എന്നും വെച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകാനും പാടില്ലേ തീ അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി നേരത്തെ കൊഞ്ച് വറുത്ത എണ്ണയായതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ചൂടായി കിടക്കുക അന്നേരം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കല്ല ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അതായത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു മുറി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന നീര് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ കപ്പ് ഏകദേശം വൺ കപ്പ് ഓൾ ഓഫ് വൈറ്റ് വൈൻ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വൈൻ ഒഴിച്ചു ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ലേശം ഉപ്പും ഒരു ലേശം കുരുമുളകും ഇനി നമ്മൾ കൊഞ്ച് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം ഇത് 
ഒന്ന് ഇച്ചിരി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ കൊഞ്ച് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലേ ആ കൊഞ്ച് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതും കൂടെ ഈ നാത്തോട്ട് ഇട്ടേച്ച് ഇച്ചിരി നേരം വേവണം അതായത് ആ കൊഞ്ച് വെന്തത് ഓൾറെഡി ബറ്റ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് വൈനും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൊഞ്ചേലും കൂടെ ആ ഫ്ലേവർ എല്ലാം വരണ്ടായോ അന്നേരം കുറച്ച് നേരം ആ കൊഞ്ച് ഇതിനകത്ത് കിടന്നു വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് ഒരു ഇപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റോക്കാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇനി എനിക്ക് വൈറ്റ് നമ്മുടെ പാല് ചേർക്കാനുണ്ട് ക്രീം ചേർക്കാനുണ്ട് ചീസ് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു കുറുകിയ ചാറ് അത് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ടേ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മല്ലിയല ഒരു പച്ച കിട്ടാനായിട്ടും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച സ്റ്റോക്കും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ചില്ലേ ഇതിനകത്തോട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വറ്റാനില്ല ഒരു ഇച്ചിരി അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്കും അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൊഞ്ചേലും കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കണം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചിട്ടേച്ചാൽ മതി അന്നേരത്തേക്കെല്ലാം ശരിയാവും ആ അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒതുക്കുന്ന സമയം മതിയാവും അത്രയും ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിത് അങ്ങ് ആക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊഞ്ച് എനിക്ക് പാവ പാകമായിട്ടുള്ള വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് തീ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇച്ചിരി പാല് ഒരു വലിയ തവിക്ക് ഒരൊറ്റ തവി ഒഴിച്ചേച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇതൊരു വലിയ ചീസാ ഞാൻ എടുത്ത് അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ ആവാം എന്നാൽ ആ ചോറിനൂടെ നമ്മൾ വിളമ്പത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെയറിങ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചൂട് ചോറാന്നതിൽ ഇച്ചിരി ചോറിനകത്തൂടെ ഒരു ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പോ കുരുമുളകോ എന്നതേലും ഒക്കെ ചേർക്കാൻ തോന്നുവാന്നതിൽ വേണമെന്ന് തോന്നുവാന്നതിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേച്ച് വേണം അല്ലാതെ ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര മിടുക്കലാ ഏതാ മണം കിട്ടിയേച്ച് അതിൻ്റെ കുറവൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അത്രയും മിടിക്കുകയൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി മണം കിട്ടുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു എന്നതേലും ഒരു കുറവുണ്ടോ എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തോന്നും എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നുള്ളിന് കുരുമുളക് കുറവുണ്ടോ എന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം ചീസിനകത്ത് പൊതുവെ ഉപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നിറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് പാസ്ലി ലീവ്സാണ് വേണ്ടിയത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മല്ലിയില ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഡ്രൈ വാഞ്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഇടണം കേട്ടോ ഇനി എന്നാന്നറിയാവോ ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവി അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ അല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അത് പറ്റാനുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇച്ചിരിയും കൂടെ പറ്റണം പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചേച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇത് മാത്രം സെർവ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ അച്ചാറ് പപ്പടം അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ അതാവാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പ്രോൺസിനെ കാട്ടിലും പനീറാട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം പറയാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ അറ്റകുറ്റ സൈഡ് ഡിഷസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ഹോൾ മീലാണ് പിന
കുറച്ച് സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് സാലഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്ത് വെച്ച് അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കാരണം ഇതിനനുസരിച്ച് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള റിച്ച് ഫുഡാണ് ഇതിനകത്ത് ക്രീം ഉണ്ട് ചീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അന്നേരം ഇച്ചിരി ഒരു ഹെവി ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റിലെ ഡൈജഷൻസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാലഡ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ല പക്ഷെ അത് തൈര് വെച്ച സാലഡ് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തേച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന റോ സാലഡ് വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റട്ടെ ഞാൻ അടുക്കളയെ ഒതുക്കാം നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് കാണുകയും ചെയ്യാം ജനപക്ഷ വാർത്തകളുടെ ലോകം സത്യസന്ധമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വാർത്തകളുമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി എന്റെ വാർത്ത എത്തുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കിച്ചണിലൊന്നും വരണമെന്ന് എന്റെ എത്ര കാലത്തെ മോഹാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് എന്തോരം ഡിഷസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനറിയാം ഇന്നിവിടെ ഹാനി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കളറ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് പറ്റിയ ഡിഷേ അല്ല എന്നറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് പറ്റാത്തതൊന്നും അല്ല ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും എരുവും പുളിയൊക്കെ ഉള്ള കറികളാണ് ഇഷ്ടം ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നന്നായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് എന്താണ് പ്രോൺസ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കാം ടേസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും മുമ്പായിട്ട് മണം വരുന്നുണ്ട് മണം ഒന്ന് നോക്കാം ആ ഇതിൽ എരിവ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതൊന്നും ഇല്ല കളറ് കുറ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മുളക് പൊടിയുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കളറ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ചേർക്കാണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ചുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുണ്ട് ശരി ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി പുളിയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും പുളിയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ശരി അതൊരു ടിപ്പാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് തരയ്ക്കുന്നത് ഉറപ്പ് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ നല്ല മണം വരും മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ താൻ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ താൻ ചെയ്ത പാചകം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് എന്റെ പ്രേക്ഷകർ ഈ പാചകം കണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം ഇതിൽ കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ എന്താ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് പാചകം ചെയ്യാൻ നല്ല വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താ എന്റെ ധാരണയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ പൊട്ട തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല വെറുതെ വർത്തമാനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇല്ല മുളക് പൊടി ഇല്ല ഉപ്പും പൊടി ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഇല്ല വെരി സോറി ഇതേ ഈ ഈ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആനീസ് കിച്ചൺ ആണ് ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം ഇത് ലക്ഷ്മി പ്രിയാസ് കിച്ചൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ വെരി സോറി ആ ഡയസ് എന്തായാലും വിട്ടു തരും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്നതേലും ഒരു ആക്രി പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഇത് അതാ അതാന്ന് പറഞ്ഞത് ആനി വിട്ടേരുന്ന ചരിത്രത്തിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആര് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്തിൽ എന്തായാലും മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് 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 ഉറപ്പ് ഇല്ല 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 ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ സൗര്യ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ സൗര്യപ്പെടത്തില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ധാരണപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഭയങ്കര പാചകക്കാരി ഇല്ല അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേ എന്നാലും ഉണ്ട് ഇത് വെറുതെ എന്നോട് വഴക്കടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ല വഴക്കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു സ്
എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ വന്നത് അപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് ഒന്ന് ഉടക്കം ഉണ്ടാക്കാരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകുടിയും മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ ആ ഫുഡ് അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം ലക്ഷ്മിയുടെ പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി പ്രിയ ലക്ഷ്മിയുടെ പേര് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രോൺസിന്റെ പേര് പറയാൻ ഇറ്റാലിയൻ പ്രോൺസ് കുഴുമ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ സംഭവം എന്റെ ലക്ഷ്മി ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ആണ് ഇത് ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ഇൻ വൈറ്റ് വൈൻ സോസ് ആണ് ഏതായാലും എന്തില്ലെങ്കിലും ശരി ഗാർലിക് ഇല്ലെങ്കിലും മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ല സ്വാദുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ മലയാളികൾക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ വേണം വേണോ വേണം 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 അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ കൊണ്ടുപോകും ആവില്ലല്ലോ ഓ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇടും ഇറ്റലി കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് നമ്മള് കേരളയില് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ആ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കണം അല്ലേ തർക്കം വേണ്ട ഇത് കഴിക്കാനുള്ള എന്താണ് പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതാ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വഴക്കുണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി എനിക്ക് ഒരു അനിയത്തിയെ കൂട്ടിയ തന്നെ ഉള്ളു അനിയത്തിമാരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഖം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും എന്താണെന്നറിയോ ആ വഴക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ചേട്ടനോടും ആ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും ലക്ഷ്മി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മള് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി റെഡി വൺ ടു ത്രീ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വഴക്കും ഒക്കെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ചെയ്യാം ആയി കുഞ്ചു കുഞ്ചു മേശപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുവാന്ന് അന്ന് കുഞ്ചു പറയൂ ശാശ്വനാമത്തിലുള്ള പേരാണ് ദേവിയുടെ വേറെ പേരല്ലേ മുഖാംബിക ദേവിയുടെ പേരാണ് ദേവിയാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ ദേവിയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്തല്ലേ നമ്മള് കൊറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവുക സത്യം അമ്മയോടാണ് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷവും എല്ലാം ഓടി വന്ന അച്ഛനെക്കാട്ടിലും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അമ്മയോട് അല്ലെ എനിക്ക് ശരിക്കും അമ്മയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വർത്താനം പറയാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ അമ്മയോടല്ലേ ലക്ഷ്മിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തായിട്ടോ അപ്പൊ ആരാണ് ശിവനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അമ്മയെ പിടിക്കും അച്ഛാ അമ്മയുടെ ഒരു കൈപ്പുണ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം അമ്മ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോട്ടോ ഓ കുഞ്ഞുപാപ്പു ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അറിയാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി പ്രിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ പഴയ കലാതിലകമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ സിനിമയോടും അങ്ങനെയുള്ള കലയോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ ഒരു കലാകാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നാടകത്തിനും പാട്ടിനും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കലാ ഫാമിലിയാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളാണ് പട്ടണക്കാട് സിംഗറാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തു ഈ വിവാഹ ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഭിനയം വേണ്ട ഇനി എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യയായിട്ടും മക്കളായിട്ടും ഒക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം പക്ഷെ ലക്ഷ്മി അതിന്റെ ആ ചരിത്രം അങ്ങ് തിരുത്തി ഇദ്ദേഹം കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഭാര്യയെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ പോലെ ഭാര്യയിലുള്ള കല എന്താണ് കലയും കൂടെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ഞാനൊരു കലാകാരനായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയിലുള്ളൊരു കല കണ്ടെത്തുകയും അത് മാക്സിമം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും
ആൾക്കാരെല്ലാരും വായിച്ച് ചിരിച്ച് എത്രയോ കോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മള് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ആ മനസ്സിലായി പ്രായപൂർത്തിയാണ് ആ ചരിത്രം ഒന്ന് പറയുന്ന ആ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് കേക്കട്ടെ ഷീറ്റമ്മമാരെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ കഥ പറയും എനിക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് പ്രേമം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് നമ്മള് വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പുള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ മെച്ചൂരിറ്റി തോന്നാൻ വേണ്ടി അതുപോലത്തെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാലേ കല്യാണം നടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഇതാണോ പെണ്ണ് നടക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു വിട്ടു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കോമഡി അതല്ല ഏട്ടനുണ്ട് ഏട്ടൻ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് സാക്ഷികൾ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയാം ഏട്ടാ മെനക്കെട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയൊക്കെ വന്നതല്ലേ അല്ല ഈ പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് തികഞ്ഞു വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നപ്പോ ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് താനല്ലേ അന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കൈക്കൂലി തന്ന കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാരും കൈക്കൂലി മേടിക്കാനിരിക്കുന്നവരല്ല അതിന് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നോക്കിയ മോൾ ആ ജനൽ ചില്ല എന്ന് ചില്ലൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോ പെൺകുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് തല്ലി ഉടയ്ക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാത്തത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നന്നായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ചീത്തപ്പേ രാവിലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒപ്പിട്ട് തന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്തായാലും ഇപ്പൊ പതിനാല് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മള് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം ശരീരത്തിനെ ഊർജസ്വലമാക്കുന്നു മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നു ഓരോ ദേശത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ജീവിത രീതികളുടെയും അടിത്തറയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുണ്യവീതികളിലൂടെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പ്രദക്ഷിണം ഭയങ്കര കല നിറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ഏട്ടന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യത ഞങ്ങള് പ്രേമിക്കാൻ തന്നെ കാരണം അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മോളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 എന്തായാലും പിന്നെ കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഒരു കുടുംബല്ലേ ചേട്ടന്റെ ശരിക്കും അച്ഛനും പാടും അച്ഛനെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ അച്ഛനെ പോലെ പാടില്ല അച്ഛന്റെ മകനായത് കൊണ്ടുള്ള ചില അമ്മയും പാടും ചേട്ടനും ചേച്ചി അനിയത്തി എല്ലാരും പാടും പിന്നെ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരയ്ക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വരയ്ക്കും ഗസല് വീണ മ്യൂസിക് ട്യൂഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ശരിക്കും നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ശൂന്യമായി പോയി നല്ലൊരു ഗായകന്റെ മകന്റെ മകനാണ് ചേട്ടൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ സാറിന്റെ നല്ലൊരു മകനാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന് വഴങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഇല്ല പാടിയാലേ ഭക്ഷണം തരുവുള്ളൂ ശിവഭക്തൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ലേ വീട്ടിലെല്ലാരും ശിവഭക്തരാണ് ശരി അപ്പോ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ആനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ശിവഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിട്ടും ഒരു ശിവന്റെ പാട്ട് തന്നെ പാടും ും നാഥ സർവം നടത്തും നാഥ 
നിന്റെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കും നീത സമാധി കൊള്ളും സച്ചിൻ മയ സംഹാരാധിപ സമസ്താപരാധവും ക്ഷമിക്ക ദേവ വടക്കും നാഥ സർവം നടത്തും നാഥ ഭഗവാൻ എന്റെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന മാതിരി തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാനോട് നമ്മളൊരു ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ക്ഷമിക്കും എന്നാ പറയാറില്ലേ ഭഗവാൻ എന്റെ ഇതിൽ വന്നില്ലേ അനീസ് കിച്ചണില് ഇല്ല ഞാൻ പാടുപെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാടുപെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തില് വീട്ടില് ഒരു ഒരു ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ തന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ കുറെ ഒക്കെ പശു അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതം ശരിക്കും അതൊക്കെ തനിക്ക് മിസ് ആവുന്നില്ല അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് വീട്ടില് ശരിക്കും ഒരു ഫാം ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റും വീടുമാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ അമ്പത് കോഴികള് അഞ്ചെട്ട് താറാവ് ആട് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പശു രസാണ് അതുപോലെ പണിയാ വെച്ചാ രാവിലെ വെളുപ്പിൽ എണീക്കണം നാല് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ഇത് തൊഴുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ൊട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് മുട്ടയൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ച് പിന്നെ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് മുട്ട ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിയും ജബൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി കയറി എ സി ഒക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് ഇച്ചിരി കുങ്കുമ്പം വെച്ച് നമശിയായ ജപിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ലക്ഷ്മി പ്രിയ ഇനിയാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളായി പശു എനിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പശു കോഴി ആട് താറാവ് ഞാൻ കറവ പഠിച്ചു വീട്ടിൽ പശുവിനെ പഠിച്ച ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുറന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ അതൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളും ജോലിക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിനും പോകണം നമ്മൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ പരിപാടിക്ക് പോകണം ഗാനമേള കുറെ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പശുവിന്റെ തൊഴിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും അവര് നന്നായി നോക്കില്ല സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ ഇപ്പം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആയിട്ടോ എന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞങ്ങള് മോളൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം മോൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെയാണ് ജനിച്ചത് സെവന്ത് മന്തിലാ ജനിച്ചത് അതുവരെ മോളെ ഒരു ചാനലിലും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കാ ഭാഗ്യം എന്നിട്ട് വാവ് സെവന്ത് മന്തിൽ ജനിച്ചു ജനിച്ചു അപ്പൊ ശരിക്കും ആ സെവന്ത് മന്ത് വരെ ഞാൻ ഷൂട്ടിനും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം നിർത്തി 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 നമ്മൾ വരുന്നെങ്കിലും മുന്നേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കാൻ ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു അത് ഡബ്ബും ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയതൊക്കെ വാവ് ഏഴര മാ ഏഴ് മാസത്തിൽ ജനിച്ച് ഒന്നര മാസത്തോളം എൻ ഐ സി യു ബേബി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടന് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അപ്പൊ ആ വണ്ടിയൊക്കെ ടോട്ടൽ ലോസ് ആയി അത്രയ്ക്കും വലിയ വലിയ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു അത് ഈശ്വരന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്നതാ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി സൈഡായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പോകാൻ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് വാവ വാവ ഇച്ചിരിയൂടൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാറ്ററിംഗ് തുടങ്ങി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിനയം പോലെ തന്നെ പാഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കുക്കിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് വിളമ്പി കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കരാണ് അപ്പൊ ഒരു ചായ ഇട്ടാൽ പോലും അതിലൊരു ലക്ഷ്മി പ്രിയ ടച്ച് വേണം എന്ന് ഈ ഇടയില് ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഈ ഏഴ് മാസത്തിലല്ലേ കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവർ ആയത് ആ സമയത്താണ് ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ആക്സിഡന്റ് സമ്മത് എന്തോ സംഭവിച്ചു ആക്ച്വലി ഒന്നര മാസം ബേബി എൻ ഐ സി യു തന്നെയാണ് അല്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് തനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നില്ലേ അത് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് തനിക്ക് ഒരുപാട് അതെ അതെ അത് കാരണം നമ്മള് ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ച് ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ തനി സിനിമാക്കാരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തനി സീരിയലുകാരുമായിട്ട് മാറുന്ന കുറെ മുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കരിയറിന്റെ ഒക്കെ തുടക്ക
ബേബി തീരെ ചെറുതാണ് അതിനെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക കൈമാറി എടുക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും അല്ല ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മിയുടെ പേരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ കാശും വേണമല്ലോ അതും വേണമല്ലോ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്മള് തീരുമാനിച്ചു അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അഭിനയിക്ക എന്റെ ഒരു ഒരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമയോ സീരിയലോ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ജോലി ഒരിക്കലും ഒരു ഓഫീസ് ജോലി പോലെ അല്ല നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വന്നു അഞ്ച് മണി ആയപ്പോ നമ്മള് പോകുന്ന ഒരു പണി നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ എത്ര മണി വരെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും സമയം നിൽക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഒരു എടുത്ത് പോലും അയ്യോ രാത്രി ഒന്നര മണി ആയിട്ടോ ഇനി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയേ ഇല്ല അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ജോലിക്ക് പോയാൽ പോരെ അപ്പൊ അന്ന് സംഭവിച്ചത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒമ്പത് മണി വരെ കോൾ ഷീറ്റുള്ളു ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് എല്ലാരും പറയണേ പക്ഷെ പത്ത് മണി വരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചോണ്ട് ഷോർട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് ഫോണിന്റെ ബെല്ല് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പത്തേനും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ഏട്ടന്റെ മിസ് കോൾസ് ആണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ റേഞ്ച് ഇല്ല കിട്ടുന്നില്ല ആകെ സീരിയലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വണ്ടി വേണം എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി ആർക്കൊക്കെയോ ഷൂട്ട് കഴിയാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി പത്തേ കാൽ മണിയായി ഞാൻ മേക്കപ്പ് പോലും തുടയ്ക്കുന്നില്ല എനിക്ക് റൂമിലേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്നറിയില്ല എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ഫോൺ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് പറ്റില്ല അവരുടെ ആ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ അവിടെ വിട്ട് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ രീതി എനിക്ക് ലക്ഷ്മി പ്രിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കും കൂടെ ഭയങ്കര അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്നു കാര്യം എന്താ പറയുക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു വികാരം ശരിക്കും ലക്ഷ്മിയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന രീതിയിൽ സകല വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രതി കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഭിമാനം തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറന്റും കുഞ്ഞുവാവയും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 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 എന്നാലും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷ്മി സത്യമായിട്ടും അതാ നേരെ കുഞ്ഞു കാര്യം ഉറക്കം വരുന്ന ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കിൾസ് വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആനീസ് കിച്ചൺ വന്ന ഇങ്ങനെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു വീട് മാതിരിയാണ് അതായത് അടുക്കള ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം വന്ന ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്താം അത് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഈ കുഞ്ഞിന് എന്നാ പെറ്റിനെയും ഇട്ടേക്കുന്നത് മാധു മാധു എന്നല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിക്ക് തനിക്കില്ലോ ഒരു പെറ്റിനെയും പോലെ തന്നെ കൊറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ജനിച്ചപ്പോഴേ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും മാധു നേരത്തെ വന്നു ഞാൻ പതിമൂന്ന് ദിവസവും കൂടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നു കിടന്നു ആ അമ്മക്ക് ഹൈ ബി പി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സിസേറിയൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നു കുഞ്ഞു മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല തള്ളെ കിട്ടിയാ മതി എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മമ്മമാരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മക്കളല്ലേ വലുത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മമ്മയുടെ കൈ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത അപ്പൊ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു പൂ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞിനെയാണോ ഞങ്ങൾ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത്ര അപ്പൊ ആദ്യം വീണത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
എന്റെ പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പം കമൽ സാറിന്റെ ആമി ചെയ്തു ഇനി റിലീസ് ആവാനുള്ളത് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ക്യാമ്പസ് ഡയറി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സിനിമകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ പുതിയ പ്രോജക്ട് പുതിയതല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഹിഡിംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലേ കലാനിലയത്തിന്റെ പ്ലേ ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് എൽ ഇ ഡി വാളിലാണ് ഞാനും വേറൊരു കുട്ടി മാത്രമേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് പ്ലേയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാത്രമേ സ്റ്റേജിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അമ്മയുടെ ഇതാണ് ഹിഡിംബി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഘടോൽക്കജന്റെ മകന്റെ മൃതദേഹം അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന അമ്മയിലൂടെ പോയി 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 ഹിഡിംബി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഹിഡിംബികളാണ് എന്ന ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വാവ ഞാൻ കൺസീവ് ആയി കൺസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഷോയും കൂടെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് മേലാതായി ടു മന്ത്സ് ക്യാരിങ് ആയപ്പോ ഞാൻ ഷോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറ്റില്ല വേറൊരു കുട്ടി അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഒരു നാടകം അല്ലെ കലാനിലയത്തിന്റെ ഒരു നാടകം എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒരു ത്രീ ലാക്സ് ഫോർ ലാക്സ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഷോ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡയലോഗ്സ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ലൈവ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഹിഡിംബി കണ്ടവർ കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഹിഡിംബി ആണെങ്കിലും ലക്ഷ്മി എന്റെ ഭാര്യ ആണല്ലോ അങ്ങനെ അഭിമാനം തോന്നിയ ഒരു സമയമാണ് ശരിക്കും വിദ്യാധരൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് അപ്പം എനിക്ക് എന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡിംബിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തല്ലോ ഏത് ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എനിക്ക് സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാൻ അഭിനയിച്ച അമൃത ടി വിയിൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അരനാഴിക നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിലെ റീത്താമയാണ് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ അത് കണ്ടിട്ടാണ് സത്യനങ്ങൾ ഭാഗ്യദേവതയിലൊക്കെ വിളിക്കുന്നതും ലക്ഷ്മി പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേറൊരു മുഖം വന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഭക്ഷണം തരാട്ടോ ഇനി ഇന്ത്യക്കാരെ കുറ്റം പറയണ്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രോൺസ് അത് വേറെ ഇറ്റലിക്കാരുടെ അത് വേറെ എന്നാലും ഇറ്റലിക്കാരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം ലക്ഷ്മി ശരിക്കും താൻ ആക്ടിംഗ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏഹ് പക്ഷെ താൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ താൻ കോമഡിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ അതിന് കോമഡി ആണോ തനിക്ക് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യരും ചിരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ചെയ്തിരിക്കണു അല്ലാണ്ട് അതങ്ങ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാ ഒരു സീരിയസ് ആണോ കോമഡി ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛന്റെ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ പാടുവോ എന്റെ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല കാരണം അച്ഛൻ പഴയ പാട്ടിനാണ് പാടിയിരുന്നത് പിന്നെ നാടകഗാനങ്ങൾ അച്ഛൻ കൂടി നാലായിരം ഗാന നാടകഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അതായത് നാട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിന് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം മുതൽ അച്ഛൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയ അവാർഡ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള അവാർഡ് അഞ്ച് അവാർഡാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നാടകപ്പാട്ടുകളാണ് നാടകപ്പാട്ടും ഡിവോഷണൽ സോങ്സും ലളിത ഗാനങ്ങളും അച്ഛൻ പാടിയത് റെക്കോർഡാണ് സത്യത്തിൽ അയ്യായിരം ആറായിരം സോങ്സ് ഒക്കെയാണ് പാടി റേഡിയോ റേഡിയോ ടി വി പോലെ വന്നത് റേഡിയോ സമയത്ത് രാവിലെ ഉദയ ഗീതങ്ങൾ എല്ലാ റേഡിയോയുടെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും അച്ഛൻ്റെ പാട്ട് ലള
മരുമോളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അപ്പൊ മരുമോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് അച്ഛന്റെ പാട്ട് അച്ഛന്റെ പാട്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛൻ അല്ല അത് ശരിക്കും പാടിയത് പിന്നെ ട്രാക്ക് പാടിയതാണ് അച്ഛൻ വിദ്യാധരൻ മാഷിന്റെ അമ്പലമില്ലാതെ അൽത്തറയിൽ വാഴുന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് അച്ഛൻ പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആ പാട്ട് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തോന്നും പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പാടിയതുകൊണ്ട് അത് വേറൊരു ലെവലെത്തി പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും വിദ്യാധരൻ മാഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ കാണുമ്പോഴും ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഗൃഹലക്ഷ്മി പാട്ടാണ് അച്ഛൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ദാസനം എന്ന് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് രണ്ട് പിള്ളേരായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദാസേട്ടനും പാടണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പാടത്തിൽ പുരുഷത്തും ചേട്ടൻ കൊണ്ട് പാടിയ ഈ പാട്ട് ദാസേട്ടനും പാടണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ എല്ലാ പുഴകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാം എല്ലാ മലകളിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ആദ്യമറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ് സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ മോക്ഷമലകളിൽ തപസ്ഥലികളിൽ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധികളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്ര ഉദയാമൃതം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമൃത ടി വി സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ആ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പാട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പകുതി സെന്റ് ആയി കാരണം എന്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാനുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഇത്രയും നന്നായി പാടിയെന്ന് നമ്മുടെ വേണുതാവിളി ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ആ പാട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ആരും കേട്ടിട്ടില്ല നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബാറ്റിൽ അച്ഛൻ ആദ്യമൂലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാട്ടും അച്ഛൻ പാടിയതായിട്ട് പുറത്തു വന്നില്ല പാട്ടാണ് പറഞ്ഞല്ലേ അമ്പലമില്ലാതെ ആൽത്തറയിൽ വാഴും ഓങ്കാരമൂർത്തി ഓ ചിറയിൽ അമ്പലമില്ലാതെ ആൽത്തറയിൽ വാഴും ഓങ്കാരമൂർത്തി ഓ ചിറയിൽ പരബ്രഹ്മമൂർത്തി ഓ ചിറയിൽ ലംബലമില്ലാതെ ആൽത്തറയിൽ വാഴും ഓങ്കാരമൂർത്തി ഓ ചിറയിൽ പരബ്രഹ്മമൂർത്തി ഓ ചിറയിൽ ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കാവുള്ളത് സത്യം മോളെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്തായാലും വളരെ താങ്ക്സ് ഇനിയും സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇതുവഴി വരിക ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളെ കയറി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരു വലിയ അഭിനേത്രി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പാചകകലയിലും വലിയൊരു നിപുണയാണ് എന്നുള്ള സത്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ചേട്ടൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതേപോലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം